Hiện nay về nguyên tắc thì ASEAN đã có 11 thành viên rồi Khi mà Timor Leste đã được lãnh đạo các nước chấp thuận Chỉ còn chờ nước này hoàn thiện một số tiêu chí Và chính thức ký kết các hiệp định thỏa thuận chung Với 11 thành viên trải dài trên 48 kinh độ Hơn 5.000 km Thì khu vực này hiện có khá nhiều múi giờ đang được hiển thị Thành ra từ trước đến nay Vấn đề áp dụng một múi giờ chung cho toàn ASEAN Đã được đề xuất nhiều lần Các đề xuất này là gì? Và múi giờ được đề xuất là bao nhiêu? Chúng ta sẽ cùng xem xét trong video hôm nay Hiện ASEAN có bao nhiêu múi giờ? ASEAN kéo dài từ biên giới phía tây Myanmar ở kinh tuyến 92 độ đông tới trung tâm của đảo Papua, phần thuộc Indonesia ở kinh tuyến 140 độ đông, bao gồm các múi giờ như sau. Múi giờ trễ nhất là UTC cộng 6 giờ 30, chỉ áp dụng ở Myanmar. Múi giờ cộng 7 áp dụng cho toàn bộ 4 nước Thái Lan, Campuchia, Lào và Việt Nam, cũng như một phần phía tây của Indonesia, bao gồm Trung và Tây Kalimantan, các đảo Sumatra, Java, vân vân. Múi giờ cộng 8 thực hiện ở Singapore, Malaysia, Brunei, Philippines và phần ở giữa của đất nước Indonesia, bao gồm Bắc, Đông và Nam Kalimantan, đảo Sulawesi, Nusa Teraga và đảo Bali. Múi giờ cộng 9 áp dụng ở Timor Leste và phần còn lại ở phía đông của Indonesia. Như vậy có 4 múi giờ đang được hiển thị ở Đông Nam Á. Ngoại trừ Indonesia có 3 múi giờ, còn lại các nước thì mỗi nước chỉ áp dụng một múi giờ cho toàn bộ lãnh thổ của mình. Đề xuất múi giờ chung Múi giờ chung ASEAN hay là ASEAN Common Time, viết tắt là ACT, lần đầu tiên được đề xuất bởi Singapore vào năm 1995. Lúc này thì họ đề xuất múi giờ chung là cộng 8. Một năm sau, năm 1996, trong tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 29 tại Indonesia, nói rằng các bộ trưởng ngoại giao hoan nghênh sáng kiến thành lập một nhóm công tác để thảo luận về những khía cạnh giá trị của đề xuất một múi giờ chung. Trong một hội nghị lãnh đạo chính phủ các nước thành viên cùng năm đó, thì đã nói rằng là các lãnh đạo chính phủ nhất trí xem xét lại vấn đề này trong giai đoạn 2000-2003, nhưng thực tế thì cũng chưa có kết quả gì đáng kể. Năm 2004, trong một bức thư của Thủ tướng Malaysia hướng tới thành lập cộng đồng ASEAN, đề xuất trên một lần nữa lại được lặp lại. Ông nói rằng cộng đồng ASEAN cần thể hiện mình trong những hình ảnh biểu tượng đặc trưng của ASEAN như một múi giờ chung ASEAN, một tờ thông hành du lịch chung ASEAN hay tham vọng lớn hơn là một đồng tiền chung ASEAN. Năm 2015, tại Kuala Lumpur thì cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập và với vai trò là chủ tịch của ASEAN năm đó, Malaysia một lần nữa đưa ý tưởng múi giờ chung ra bàn bạc và đề xuất lần này cũng là múi giờ cộng 8. Múi giờ này được các nước Indonesia, Singapore ủng hộ mặc dù bản thân Indonesia thì có tới 3 múi giờ. Việc tổng thống nước này đồng ý chuyển về một múi giờ trung tâm cũng khá bất ngờ vì những tưởng rằng Indonesia mới là nước gặp nhiều khó khăn nhất và họ sẽ phản đối nhiều nhất à, tại vì cái lãnh thổ của họ quá dài đi. Còn Myanmar, Thái Lan và Campuchia thì họ không đồng ý Vì múi giờ cộng 8 là quá sớm so với vị trí địa lý của họ Và không phù hợp với thói quen sinh hoạt của người dân Nhìn trên bản đồ thì chúng ta thấy rằng Gần như toàn bộ các nước Đông Nam Á ở lục địa Có vẻ phù hợp hơn với múi giờ cộng 7 Thậm chí là về mặt địa lý thì Singapore và phần phía Tây của Malaysia Đáng lẽ cũng nên là múi giờ cộng 7 luôn Họ nằm xa hơn về phía Tây so với Việt Nam Mặt trời còn lặn trễ hơn chúng ta nhưng mà họ lại áp dụng múi giờ sớm hơn Việt Nam một tiếng Sở dĩ họ chọn múi giờ cộng 8 là vì chung giờ với Hồng Kông, Trung Quốc Những cái khu vực có kinh tế năng động ở châu Á Và có giao thương nhiều với hai nước này Ý tưởng múi giờ chung ASEAN do Singapore và Malaysia đề xuất Lại trùng với múi giờ mà họ đang áp dụng Thành ra có lẽ là hơi khó thuyết phục các nước khác Chứ nếu mà họ đang dùng múi giờ cộng 7 hoặc là cộng 6,5 Mà họ đề xuất một múi giờ chung là cộng 8 Thì lúc đó đã nhận được sự ủng hộ nhiều hơn rồi các đề xuất múi giờ chung có một số lợi ích, đó là sẽ giúp các quốc gia ASEAN dễ dàng điều phối thương mại, giao dịch kinh doanh, liên kết giao thông, đặc biệt là hàng hải và hàng không. Sẽ có một cái sự phối hợp tốt trên thị trường chứng khoán, ngân hàng khi mà giờ mở cửa và đóng cửa giống nhau ở tất cả các thành phố ở trong khu vực. Còn các cơ quan chính phủ, các cơ quan thực thi pháp luật của các nước cũng dễ dàng giải quyết những vấn đề về thương mại, thủ tục và pháp lý của cái việc đầu tư đa quốc gia. Tuy nhiên, cái khó cơ bản là một múi giờ chung thì sẽ không phù hợp với lượng ánh sáng chiếu trên từng khu vực. Nếu mà áp dụng một múi giờ chung cho toàn Đông Nam Á thì có những nơi 5 giờ thì mặt trời đã mọc rồi, còn có những nơi thì 7 giờ trời mới hừng đông thôi. ASEAN vận hành theo nguyên tắc đồng thuận, nghĩa là mọi vấn đề phải được tham vấn tất cả các nước thành viên và quyết định chỉ được thông qua khi tất cả các nước thành viên nhất trí hoặc không phản đối. Như vậy thì chỉ cần có một nước phản đối thì ý tưởng này sẽ không bao giờ được thực hiện. Đối với đất nước chúng ta thì có vị trí ở trung tâm của khu vực Đông Nam Á, 
Thành ra việc áp dụng múi giờ cộng 7 hay cộng 8 thì nó cũng không có khác biệt nhiều Thậm chí là cộng 6 hay là cộng 8 giờ 30 Thì ở một mức độ nào đó cũng có thể chấp nhận được Tại vì hồi xưa mình còn xài múi giờ cộng 9 lần mà Đối với Indonesia thì họ đã ủng hộ thì không nói rồi Đối với Philippines, Brunei thì họ đang sử dụng múi giờ cộng 8 Nên là chắc cũng không có khó khăn gì Thái Lan và Campuchia thì chỉ là vấn đề về thói quen thôi Còn Myanmar thì khó cho họ nếu mà giờ sớm hơn một tiếng rưỡi so với giờ hiện tại thì có thể là mọi cái hoạt động sinh hoạt nó sẽ thay đổi rất là nhiều Về ý kiến cá nhân của một người Việt trong cộng đồng ASEAN thì tôi ủng hộ cái múi giờ chung này Nhưng mà vấn đề chọn giờ nào đó là một cái câu chuyện khác Có thể là múi giờ cộng 7 giờ 30 cho nó gọi là dĩ hòa vi quý Nhưng mà nó lại quá riêng rẽ so với khu vực châu Á Có lẽ còn ít nhận được sự đồng thuận hơn Tóm lại Múi giờ chung ASEAN thì có lợi ích rõ ràng nhưng vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề Theo quý khán giả thì vấn đề này nên được áp dụng hay không Và biện pháp như thế nào, múi giờ nào sẽ phù hợp và lý tưởng nhất Các bạn hãy để lại bình luận nha Xin trân trọng cảm ơn